Da, ați văzut bine, este Happy Food astăzi, doar că avem o emisiune specială. Între 14 și 16 noiembrie s-a organizat Chocolate Art Show. Invitat a fost Diego Lozano, un brazilian, care face niște lucruri extraordinare și vreau să vi-l arăt chiar acum. Diego Lozano este un șef bucătar brazilian foarte simpatic, considerat cel mai bun din țară în materie de ciocolată. Câștigător al Masters Chocolate Mondial în anul 2007, a fost printre primii 20 cei mai buni ciocolatieri din lume în finala mondială a același turneu, organizat în Salon du Chocolat, la Paris. Pasiunea pentru bucătărie a început încă din copilărie, când gătea împreună cu mama și cu bunica lui. De atunci el a avut o evoluție incredibilă, iar la 19 ani deja era angajat. În aprilie 2008, el este angajat de către compania belgiană World Chocolate ca executive chef. În aceeași lună, Diego câștigă trofeul MC pentru cel mai bun sculptor în ciocolată. În prezent, Diego a deschis școala de dulciuri Diego Lozano, care este considerată prima școală din Brazilia îndreptată numai spre arta de patiserie. Dragilor, astăzi la Happy Food facem o emisiune atipică, dacă pot să-i spun așa, pentru că nu o să învățăm rețete, dar am alături de mine un invitat special. Este vorba despre Diego Lozano. Este un brazilian care se pricepe extrem de bine. Este chef, pastry chef și artist, pentru că, după cum ați văzut ce poate face, este impresionant cum se joacă cu ciocolata, dar și cu torturile, pentru că o să vedeți în emisiunea următoare avem iarăși un masterclass pe care el o să-l țină, dar ce să mai vorbesc eu, pentru că nu prea mă pricep, așa că o să-l întreb pe Diego. Hello Diego, nice to meet you. Please tell us a little bit about your passion for chocolate, for pastry, for cakes, for everything, because uh, you do an amazing job here. Well, uh, I've been doing pastry for the last 20 years, so it's basically it's my life. And I just told to the students that that's uh, what I would like to do for the rest of my life and if probably die doing <laughs> pastry. So for me it's a, it's a kind of uh, art. Um, you know, I could do any kind of art. I think nowadays I'm, I see myself as, a, as an artist. But I'm, I'm very, very happy to make art and also that people can eat it. So but that's, what, uh, that's what I love in pastry. Do you have an idol? Oh, really, really, I have a, there's only one person that I always loved, which is Ayrton Senna, the Brazilian driver for Formula One. Uh, he's the only guy, he's the only guy that I, for me, it was really special because he made a, quite a difference for the Brazilian people. And uh, since uh, he passed away, I decided to do the same with uh, pastry for the Brazilian people. That's cool. Tell us a little bit about the master class that you will... Uh sustain in uh, Jorge Casco. Yeah. So uh, we, we, we are having like a chocolate class, which is a one day class. Uh, people are learning a little bit about chocolate, the basic steps. And also we have a three day master class, uh, which is going to be a little bit uh, harder for the students. <laughs> yeah, we have like lo lots of lots of recipes that I'm going to, te to teach them. And the idea for this master class is to work on the Christmas. So we'll see quite a uh, different things and very nice also. And the last question, what do you think it takes for a pastry chef to become an artist? I think you first uh, need to be a, an artist, then you can become a pastry chef. Because, uh, yeah, uh, because uh, uh, it's easy, it's easy to start cooking whatever you want at home or it doesn't matter. But when you when you when we talk about pastry, it's a, it's art, and uh, if you go really deep in pastry, you see that's a real artist. So you 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 at least you need to love art art, so you can be can. can